tidak bisa dijadikan sebagai bukti ataupun uh, uh, dasar hukum untuk menangkap orang gara-gara apa jin yang ngomong Viralnya kasus Vina Cirebon ini mengungkap tabir kejahatan adanya kesurupan ini gimana sih sebagai petunjuk mungkin secara di agama sendiri seperti apa? Jadi gini, Allah tuh menciptakan manusia itu sudah ditetapkan kita akan dihidupkan dengan berpindah-pindah alam ruh, alam rahim ibu, alam dunia, terus akhirat, alam barzah kubur. Jadi nggak mungkin orang dari kubur balik ke dunia seperti nggak mungkin kita di dunia balik ke rahim ibu kita nggak mungkin. Ya kalau ada orang bilang ruhnya orang masuk ke tubuh orang lu ngomong itu tipu 100% itu nggak mungkin itu agenda ya nggak mungkin terjadi oh kalau zaman dulu zaman nabi nabi itu masya allah ya bahkan hidup orang mati pun nabi nabi bisa itu mujizat ya tapi kalau zaman sekarang ada orang mengaku aku dirasuki ruhnya orang itu nggak mungkin ya jadi saya nggak percaya kalau ruhnya pindah masuk tapi kalau jin ada jin itu bisa lihat manusia manusia nggak bisa lihat jin ya jin bisa lihat kita kita nggak bisa lihat dia jadi bisa saja ketika terjadi pembunuhan itu ada jin yang menyaksikan dan merekam kejadian itu. Kemudian jin itu yang merasuki tubuhnya dia. Tapi kenapa dia? Nah, kenapa harus dia? Kenapa bukan merasuki tubuhnya orang pelakunya sekalian ataupun langsung dia atau orang lain lah? Kenapa harus orang yang viral suaranya? Itu? Jadi ada dua kemungkinan. Ini kemungkinan, kemungkinan itu jin atau kemungkinan itu acting. Kemungkinan itu acting, skenario by design ya bisa aja karena aku. Nabi Ibrahim bisa aja kan orang tapi, aku bohong bisa aja acting. tapi sampai sedetail itu Ustadz artinya um, atau okay. yang ketiga kemungkinan dia sendiri ada di sana menyaksikan kejadian itu tapi kalau pengaruh jin korin itu tuh nggak mungkin sampai sedetail mungkin, itu. itu mungkin pengaruh jin juga mungkin cuman uh, kita hanya menduga-duga saja cuman kalau yang saya bantah sekarang ini ya adanya ruhnya orang yang masuk ke tubuh orang dan bicara untuk menyelesaikan masalah-masalah itu dan mungkin kan bisa aja orang ngaku nanti eh kemarin aku habis ngobrol sama Rasulullah loh di mana dia ngerasuk tubuh tetanggaku bisa aja kan kan berarti ruhnya Nabi Adam juga bisa merasuk ke tubuh kalian semua nggak bisa kan jadi orang yang sudah mati dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah dan jadi uh, ya, kita berharap lah kasus dengan viralnya film ini banyak edukasi ya uh, anak saya sendiri pun kita ketakutan ketika itu dia dia private DM-nya dia nggak mau berhubungan dengan laki-laki yang nggak dikenal hmm. karena kan aneh banyak kayak aneh saya itu jadi jadi kayak kayak detektif itu ketika, ketika menonton kisah Vina ini kalau itu ruhnya Vina masuk kenapa dia nggak bela Vina kenapa dia menjelajahkan Vina aku yang meludahi dia Vina ini semua saya karena kan memojokkan nih saya rasa netizen lebih cerdas nih tapi uh, ada juga ini soal orang meninggal meminta juga untuk uh, rambut palsunya dilepas hmm. kawat kita uh, di, dilepas ini gimana Ustaz? sampai sedetail itu meminta dia kan tahu dia kan teman kan tahu uh, dia pakai PL pakai ini soal uh, apakah cuma memang harus dilepas cuma aku pribadi ya setelah aku bertanya sama banyak oh, ulama guru-guru kita memang uh, tidak ada ceritanya itu roh yang masuk merasuk ke orang meninggal jadi kita sebagai orang Islam tolong hati-hati ya ini akidah karena, dan kalaupun jin kerjanya jin itu adu domba orang jin itu cuma fitnah ngadu domba tidak bisa dijadikan sebagai bukti ataupun uh, uh, dasar hukum untuk menangkap orang gara-gara apa jin yang ngomong nggak bisa ya jadi uh, saya rasa ya kalau pihak kepolisian tentu mereka lebih profesional ya lebih ahli disekolahkan untuk mengetahui siapa penjahat siapa orang baik kan ada sekolahnya kan uh, mudah-mudahanlah Allah memberikan kekuatan untuk aparat hukum ya mengungkap kejadian sebetulnya kita kan nonton aja nih ya dan saya doakan semoga alam rumah Fina diampunkan Allah dosanya keluarga yang ditinggalkan pun diberi kesabaran tapi Ustaz pandangan Islam sendiri untuk uh, orang meninggal tapi masih ada sangkutan behel itu sendiri itu rambut palsu apakah memang perlu dilepas atau seperti apa sih Ustaz? ya kalau perlu kan barang-barang yang menempel yang menempel di tubuh itu dilepas ya, hukumnya saya nggak tahu tanya sama Ustaz Adi Hidayat ya Kalau hukum ya tanya sama Ustaz Somad ya.